அனைவருக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஐடி கம்பெனிஸில் நீங்கள் கோடிங் இன்டர்வியூவாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு கோடிங் அசஸ்மெண்ட் ரவுண்டாக இருக்கலாம் இந்த அரேஸ் டாப்பிக்கில் இல்லை பைனரி நம்பரை வச்சு வர டாப்பிக்கில் அதிகமாக கேட்குற கொஷின் இந்த கொஷின் தான் மேக்சிமம் கன்சிக்யூட்டிவ் ஒன்ஸ் இது நீங்கள் எல்லா காம்படிட்டிவ் கோடிங் பிளாட்ஃபார்ம்லையும் பார்க்கலாம் ஸோ மூணுத்துலேயுமே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ லீட் கோடில் ஃபோர் எயிட்டி ஃபிஃப்த் ப்ராப்ளம் ஸோ ஹேக்கர் ரேங்க்கில் இருக்குது கீக்ஸ் ஃபார் கீக்ஸில் இருக்குது இப்படி நீங்கள் எதில் வேணா நீங்கள் வந்து சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கான்செப்ட் என்னென்னா இந்த மாதிரி ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் இருக்கும் அதில் மேக்சிமம் கன்சிக்யூட்டிவ் ஒன்ஸை நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணணும் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா லீட் கோடில் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு அரைவாக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க லைக் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு லீட் கோடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரைவாக கொடுத்துருப்பாங்க வேறஸ் உங்களுக்கு ஹேக்கர் ரேங்கில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு இன்டீஜர் நம்பராக கொடுத்துருவாங்க இந்த மாதிரி ஸோ இன்டீஜர் நம்பர் கொடுத்துருவாங்க அதுதான் இன்புட் ஃபைவ் இ தேர்ட்டின் நம்ம தான் அதுக்கான பைனரி ரெப்ரஸன்டேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த கண்டுபிடிச்சதை ஸ்ட்ரிங்கில் ஸ்டோர் பண்ணணும் அந்த கண்டுபிடிச்ச அந்த பைனரிக்கு மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் கன்சிக்யூட்டிவ் ஒன் கிடைக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ஒரு ஸ்டெப் நம்மளை பண்ண சொல்லியிருக்கான் என்ன ஸ்டெப் ஒரு இன்டீஜர் நம்பரை ஒரு பைனரி நம்பராக உங்களுக்கு மாற்ற தெரியணும் அடுத்து அந்த பைனரி நம்பரை நீங்கள் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணணும் எத்தனை கன்சிக்யூட்டிவ் ஒன்ஸ் இருக்குது அதாவது கன்சிக்யூட்டிவ் ஒன்ஸ்னு சொல்கிறதோட மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் கன்சிக்யூட்டிவ் ஒன்ஸ்னு நீங்கள் வந்து சொல்லலாம் ஓகேவா ஓகே சார் இப்ப இந்த இன்டீஜர் நம்பரை ஃபர்ஸ்ட் பைனரியை எப்படி மாத்துறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் ஸோ அதுக்கு இன்டீஜர்ன்ற கிளாஸ்லயே உங்களுக்கு மெத்தட்ஸ் இருக்கு இன்டீஜர் டாட் டூ பைனரி ஸ்ட்ரிங்னு ஒன்று இருக்குது அதை போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரிங்கு கிடைச்சிடும் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங் டைப் ஸோ ஸ்ட்ரிங் பைனாரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஓகே சார் சூப்பர் இப்ப நீங்க ஜஸ்ட் நீங்க பைனரின்னு பிரிண்ட் பண்ணிட்டாலே போதும் ஸோ இப்போ நான் ரன் பண்ணி காட்டுறேன் இதுதான் என்னோடய தேர்ட்டீன்க்கான பைனரி ஈக்குவலண்ட் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃபோருக்கான பைனரி ஈக்குவலண்ட் ஹண்ட்ரடுன்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாக்ட்லி அது வருது ஸோ டென்னோட பைனரி ஈக்குவல் டென் டென் அதுதான் வந்து டென்னோட பைனரி ஈக்குவலண்ட் ஸோ அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வருது ஸோ இந்த ஸ்டெப் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் ஸோ இங்கேருந்து ஒரு ஸ்ட்ரிங்கையும் ஒரு அரையவும் ப்ராசஸ் பண்ணுற ஸ்டெப்ஸ் சேம் தான் ஒரு ஃபார் லூப்பில் போட்டு ட்ராவர்ஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் பக்கம் இன்னும் நல்லா போவோம் ஸோ ஒரு பைனரி அரை இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரிட்டர்ன் த மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் கன்சிக்யூட்டிவ் ஒன்ஸ் என்னென்ன அரை ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சிம்பிளாக நான் வந்து பிரேக் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு இதான் ஒரு அரை இந்த அரையில் ஒன்ஸ் அண்ட் ஜீரோஸ் தான் இருக்கும் இதில் எத்தனை ஒன் இருக்குன்னு கேட்டால் என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணுவீங்க ஆன்சரு அஞ்சு எத்தனை மேக்சிமம் கன்சிக்யூட்டிவ் ஒன் இருக்குது கன்சிக்யூட்டிவ்னா என்னென்னு தெரியல அடுத்தடுத்து வரணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்று வந்துருக்குது அடுத்து ஒரு ஒன் வந்துருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு என்னோட மேக்சிமம் கன்சிக்யூட்டிவ் அடுத்து ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வரைக்கும் என்னோட மேக்சிமம் வேல்யூ டூ தான் ஸோ அதுக்கடுத்து ஜீரோ ஆகிடுச்சுனா நீங்கள் திரும்ப உங்களோட வேல்யூவை ரீசெட் பண்ணிருக்கோம் ஏன்னா அந்த கன்சிக்யூட்டிவ் பிரேக் ஆகிடுச்சு இல்லை ஸோ இப்போ ரோஹித் சர்மா ஒரு ஹண்ட்ரட் அடிச்சிட்டாரு அடுத்த மேட்சும் ரோஹித் சர்மா ஹண்ட்ரட் அடிச்சாருனா ரோஹித் சர்மாவோட கன்சிக்யூட்டிவ் வந்து ரெண்டு ஹண்ட்ரட் தொடர்ந்து அடிச்சிருக்காரு இல்லை நீங்கள் ஒரு விக்கெட் இது நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு விக்கெட் இப்போ ஒரு பவுலர் எடுக்கிறாரு இன்னொரு விக்கெட் எடுக்கிறாரு ஸோ கன்சிக்யூட்டிவாக டூ விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு ஒரு விக்கெட் எடுக்கலனா என்ன ஆகிடும் ஆட்ரிக் மிஸ் ஆகிடும் ஸோ திரும்ப என்ன பண்ணணும் ஒரு ஒரு விக்கெட் எடுக்கிறாரு அது கவுண்ட்ல ஆகும் அடுத்து திரும்ப ஒண்ணு திரும்ப ஒண்ணு இப்ப மேக்சிமமா ஒரு விக்கெட் தொடர்ச்சியா எவ்வளவு எடுத்தாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த மேக்சிமம் கவுண்ட் நீங்க ரிட்டர்ன் பண்ணணும் புரியும் நினைக்கிறேன் பாருங்க கன்சிக்யூட்டிவ் ஒன் ரெண்டு இடத்துல வருதுப்பா ஃபர்ஸ்ட் இங்க கன்சிக்யூட்டிவ் ஒன்ஸ் வருது அடுத்து மூணு இடத்துல கன்சிக்யூட்டிவ் ஒன் வருது பட் மேக்சிமம் எது இதுதான் இப்ப ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இங்க ஒரு இது வருது ஒன் வருது ஃபர்ஸ்ட் விக்கெட் எடுத்துட்டார் அடுத்து ஜீரோ வந்துருச்சு அப்படின்னா என்ன இப்போ வரைக்கும் ஒரு ஹண்ட்ரட் தான் அடிச்சிருக்காரு இல்லை ஒரு விக்கெட் தான் எடுத்திருக்காரு மேக்சிமம் அடுத்து திரும்ப ஒன்று திரும்ப ஒன்று இப்போ ரெண்டு ஸோ ரெண்டு பெருசா ஒன்று பெருசா ரெண்டு தான் பெருசு ஸோ என்னோட மேக்சிமம் கன்சிக்யூட்டிவ் இப்போ ரெண்டு ஆயிடுச்சு திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஸோ நான் ரீசெட் பண்ணிடுறேன் திரும்ப ஒன்று ஸோ ரெண்டு சி ஒன்று ரெண்டு ஒன்று எது மேக்சிமம் பா ஸோ ரெண்டு தான்
இப்ப எப்பப்பெல்லாம் அந்த பிரதர் வந்து விக்கெட் எடுக்கிறாரோ இஃப் நம்ஸ் ஆஃப் ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்ப என்ன பண்ணணும் நம்ம அந்த கவுண்ட இன்கிரிமெண்ட் பண்ணணும் ஓகேவா இன்கிரிமெண்ட் பண்ணிட்டு இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு வருதா ஒன்னை பார்த்தோன்னா என்ன ஆகும் கவுண்ட் இன்கிரிமெண்ட் ஆகும் கவுண்டோட வேல்யூ இப்போ ஒன்ல இருக்கும் அடுத்த எகைன் ஒன்னு வருது எகைன் ஒன்னு வரும்போது கவுண்டோட வேல்யூ டூ ஆயிடும் நெக்ஸ்ட் ஜீரோ வருது ஜீரோ வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்னா எல்ஸ் கவுண்ட தூக்கி ஜீரோல போட்டுறணும் ஸோ அப்ப ரீசெட் ஆயிடுமே ப்ரோ வேல்யூன்னு கேக்குறீங்களா ஒவ்வொரு ஹைட்ரேஷன்லயும் நான் செக் பண்ணுவேன் இஃப் என்னுடைய அந்த கவுண்டோட வேல்யூ சப்போஸ் நான் இது வரைக்கும் பண்ண ரெக்கார்டு மேக்ஸிமமா நான் பண்ணியிருந்த ரெக்கார்டை விட அதிகமா இருந்துச்சுன்னா ஐ இல் அப்டேட் மை மேக்ஸ் கவுண்ட் டோன்ட் வெரி நான் வந்து உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் வந்து ட்ரேஸ் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ தட் ஆல் யுவர் டவுட்ஸ் வில் பி கிளாரிஃபைடு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும்பா அரைக்கு ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் லுக் ஃபார் ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோல இருந்து ஆரம்பிக்குது ஃபர்ஸ்ட் இந்த இது வரும் ஸோ நம்ஸ் ஆஃப் ஐ ஒன்னா நம்ஸ் ஆஃப் ஐ ஒன்னு தான் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் கவுண்ட் இன்கிரிமெண்ட் பண்ணும் கவுண்டோட வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் வேல்யூ என்னப்பா ஜீரோ கவுண்டோட வேல்யூ ஒன் புரியுதுங்களா புரியுது இஃப் பார்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆனதுனால எல்ஸ் பார்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது எதர் இஃப் வில் பி எக்ஸிக்யூட் ஆர் எல்ஸ் வில் பி எக்ஸிக்யூட் டிபெண்டிங் அப் ஆன் த கண்டிஷன் விச் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் யுவர் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு அகைன் ஒரு நான் இஃப் கண்டிஷன் போகிறேன் இஃப் கவுண்ட் இஸ் கிரேட்டர் தன் மேக்ஸ் கவுண்டான் செக் பண்ணுறேன் ஸோ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் கவுண்ட் ஒன்னு ஸோ ஒன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவை விட அதிகமாக தான் இருக்குது அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன் மேக்ஸ் கவுண்ட ஸோ மேக்ஸ் கவுண்ட கவுண்டால நான் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்றேன் ஒன் ஆயிடும் ஓகேவா புரிஞ்சுதா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹைட்ரேஷன்ல இவ்வளவு நடந்திருக்குது நெக்ஸ்ட் ஐயோட வேல்யூ இன்கிரிமெண்ட் ஆகும் இன்கிரிமெண்ட் ஆகும் போது இப்பயும் ஐ நம்ஸ் ஆஃப் ஐ ஒன்னு தான் ஸோ அப்ப என்ன பண்ணணும் கவுண்ட் வந்து இன்கிரிமெண்ட் ஆகும் டூ எல்ஸ் பாட் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது அகைன் நான் செக் பண்ணுவேன் இப்ப நமக்கு கவுண்ட்ல வந்து டூ இருக்குது டூ விச் இஸ் கிரேட்டர் தன் மேக்ஸ் கவுண்ட்ல என்ன இருந்துச்சு ஒன் இருந்துச்சு ஸோ நான் அதனால மேக்ஸ் கவுண்டோட வேல்யூ டூன்னு மாத்திடுவேன் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னது நெக்ஸ்ட் ஜீரோ வந்துருச்சு நம்ஸ் ஆஃப் ஐ ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு ஒன்னா கிடையவே கிடையாது அதனால எல்ஸ் பாட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எல்ஸ் பாட்ல என்னோட கவுண்ட் வேல்யூ ஜீரோ ஆயிடுச்சு இப்ப பாருங்க கவுண்ட் வேல்யூ வந்து ஜீரோ கண்டிஷன் பாருங்க கவுண்ட் வேல்யூ ஜீரோ ஜீரோ இஸ் கிரேட்டர் தேன் மேக்ஸ் கவுண்ட் வேல்யூ டூ கிடையவே கிடையாது நான் மேக்ஸிமமா ரெண்டு எடுத்துட்டேன் ஸோ ஜீரோனால எதுவுமே நடக்கல ஸோ இந்த கண்டிஷன் ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு ஸோ நத்திங் வில் பி அப்டேட்டட் ஐ மீன் மேக்ஸ் கவுண்ட் வில் நாட் பி அப்டேட்டட் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐயோட வேல்யூ த்ரீ ஆகும் ஸோ ஐயோட வேல்யூ த்ரீ ஆகும் நம்ஸ் ஆஃப் ஐ ஒன்னு தான் ஸோ இப்போ கவுண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணும்போது ஜீரோவில் மாறிடுச்சு திரும்ப யூ ஆர் டு கவுண்ட் ஃப்ரம் த ஒன் ஸோ இதுதான் நான் சொன்னேன் இப்போ ஒரு ஆறு பால் ஒரு ஓவருக்கு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பால் விக்கெட் எடுத்துட்டாரு மூணாவது பால் விக்கெட் எடுக்கலன்னா அந்த ஹேட்ரிக் போயிடுச்சு திரும்ப யூ ஆர் டு செக் ஃப்ரம் த பிகினிங் ஸோ கவுண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ உங்களுக்கு புரியணுன்றக்காக அந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள் நான் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ இஃப் பாட் எக்ஸிக்யூட் ஆனால் எல்ஸ் பாட் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது இப்போ செக் பண்ணோம் கவுண்டோட வேல்யூ ஒன்று ஒன்று வந்து டூ ஓட கிரேட்டரா கிடையவே கிடையாது ஸோ இந்த பார்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது நெக்ஸ்ட் இங்கே வரும் ஸோ இங்கே வரும்போது நம்ஸ் ஆஃப் ஐ ஒன்று தான் ஸோ என்ன பண்ணும் கவுண்ட் வந்து இன்கிரிமெண்ட் ஆகும் கவுண்ட் வந்து டூ எல்ஸ் பாட் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஸோ இப்போ பார்க்கணும் டூ வந்து கிரேட்டர் தான் டூவா ஈக்குவல் பட் ஆனால் கிரேட்டர் கிடையாது அதனால எக்ஸிக்யூட் ஆகாது நெக்ஸ்ட் ஃபைனலி லாஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு ஒன்று தான் இருக்கு இப்போ உங்களோட கவுண்டோட வேல்யூ த்ரீ ஆயிடும் இப்ப செக் பண்ணும் கவுண்ட் வந்து த்ரீ த்ரீ இஸ் கிரேட்டர் தன் என்னோட மேக்ஸ் கவுண்ட் மேக்ஸ் கவுண்ட்ல என்ன இருந்துச்சு டூ இருந்துச்சு இப்ப பார்க்கும் கிரேட்டரா எஸ் கிரேட்டர் ஸோ மேக்ஸ் கவுண்ட் வில் பி அப்டேட்டட் அஸ் த்ரீ ஸோ இதுதான் உங்களுடைய ஆன்சர் ஸோ இப்ப யோ ஜஸ்ட் பிரிண்ட் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் அல்ல மேக்ஸ் கவுண்ட் ஸோ வட் இஃப் சூப்பர் நமக்கு கரெக்டா த்ரீன்னு வந்துருச்சு இப்ப இந்த எக்ஸாம்பிள் செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ இப்ப நமக்கு கரெக்டா டூ வந்துருச்சு ஸோ இது நீங்க எங்க வேணா சால்வ் பண்ணிடலாம்
ஐன்றத விட நம்ஸ் டாட் பைனரி டாட் கேரட் ஆஃப் ஐ அந்த ஐத்து கேரக்டர் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிங் இப்போ இருக்குல்ல ஸோ இப்போ இது எப்படி ஆயிடும்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஆயிடும் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ இதுக்குமே இண்டெக்ஸ் இருக்கும்ல ஸோ அந்த கேரக்டர் அட் ஃபஸ்ட் இண்டெக்ஸ் ஸோ ஐயோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் போது கேரக்டர் அட் ஜீரோ இண்டெக்ஸ் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னாக இருந்துச்சுன்னா கவுண்ட் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுவோம் சேம் இதுக்கு மேலே சேம் ஸ்டெப் தான் ஸோ இப்போ தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீனோட பைண்டரி ஈக்குவல் என்னப்பா அதையுமே நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாமே தெரிஞ்சிட்டு நம்ம பண்ணலாம் சிஸ் அவுட் பைனரி ஈக்குவல் டு பைனரி ஸோ அதெல்லாம் சும்மா தெரியாது இப்போ வரைக்கும் நமக்கு அரே தேவையில்லை ஸோ தேர்ட்டீனோட பைண்டரி ஈக்குவலன்ட் இது தான் ஆப்வியஸாக அதோட கன்சிக்யூட்டிவ் ஒன்ஸ் வந்து டூ தான் இப்போ ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ பார்க்கலாம் சும்மா ஏதோ ஒரு நம்பர் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கன்சிக்யூட்டிவ் ஒன் ஒன்று தான் இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி இல்லை ஒன் ஒன் ஜீரோ இட் டேக் ஒன் ஒன் ஜீரோ ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட கன்சிக்யூட்டிவ் வேல்யூ த்ரீ ஓகே ப்ராப்பராக நமக்கு வந்து ஒர்க் ஆகாது ஒர்க் ஆகுது இப்போ நம்ம இந்த கோடு தான் நமக்கு வந்து ஆக்சுவலி ஆக்கர் ரேங்கில் நமக்கு வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ லெட்டஸ் காப்பி பேஸ்ட் த கோடு இன் ஆக்கர் ரேங்க் ஸோ இதை நான் ஆல்ரெடி நான் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இஃப் ஐ சப்மிட் த கோடு எஸ் ஆல் த டெக்ஸ்ட் கேசஸ் பாஸ்ட் எஸ் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஷின் எல்லா இடத்துலையுமே உங்களுக்கு என்ன காம்படேட்டிவ் கோடிங் பிளாட்ஃபார்ம் எடுத்தீங்கனாலும் இந்த கொஷின் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பிளேலிஸ்டோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வியூவர் ஆதிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க என்னடா கோட் இதெல்லாம் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு ஜாவா தான் பேசிக் ஸ்ட்ரிங்ஸ் எல்லாமே இப்படி தான் நம்ம வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுவோம் லென்த் ஃபங்க்ஷனு கேரட்டு ஸோ நம்ம நம்ஸ் ஆஃப் ஐ அரேவை எப்படி ட்ராக் பண்ணுறது இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் ஜாவா ப்ரோக்ராமிங்கில் ஸோ இஃப் ரியலி வாண்ட் டு நோ நீங்கள் அதை கூட கற்றுக்கலாம் ஸோ பிளேலிஸ்டோட லிங்க் இருக்குது நீங்கள் பிளேலிஸ்ட் டேப்பில் போய் செக்